ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆನ್ಸು ಒಂದು ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆನ ನಾವು ಕಳೆಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಪೇಷೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಕ್ಸ್ಕೋಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾವು ಸಂಸತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಊರು ಸಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಏನದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೇ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿತ್ತನ ಆದರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳ
ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಓಕೆ ಏನಿದು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಏನು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಏನಂತೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವರು ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತದಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅದೇ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಓಕೆ ಆ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೆಲವು ಶಾಸನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಓಕೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀನವ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಪೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೀಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಪೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಹೊಸಾಗಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಇದರ ಏನು ವಿಶೇಷ ಸರ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ಪೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಂತಹ ಓಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೀಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನೊ
ಯಾರಾದರೂ ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರೊಳಗೆ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಮುಕ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹದಿನೆಂಟರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಪನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಓಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಿರುವಂತಹ ಕೊನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಒಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಹೌದಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಓಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾದರೆ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಮ ಅನ್ಬೋದು ಕೊನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಡೋದು ಲಂಡನ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ನೇರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನವ್ವ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 
ಕೌನ್ಸಿಲ್ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತೆಂಟು ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮೂರೇ ಮೂರು ಯಾವುವು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅದಾವ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಿತು ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತದಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಸರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಒಂದರ ಅದು ಯಾವುದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಒಳಗೆ ಮೂರು ಜನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಶಾಸನ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ನಾಳೆ ಹಾಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ ಆಪ್ ಬನಾರಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಪ್ ಪಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಸರ್ ದಿನಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನಾಳೆ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇರ್ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕತೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಅವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಥಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಏನದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೋ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಯಾವುದದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಕಿಚನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಬರೇ ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ಸೇರ್ತಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೈಸ್ ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸನ ರಚಿಸ್ತೈತಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೈತಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇವು ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತವ ಚಾಟಿ ಎಸ್ ಬೀಸ್ತೈತಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಬರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜುಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಎಸ್ ಬೀಸ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆನ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನ ವೈಸ್ರಾಯ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಐತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿನ ವೈಸ್ರಾಯದೊಂದು ಮಿಂಟೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತದು ಅದರಾಗ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಖಾತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರು ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತೀಯವಾದವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮತೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಓಲೈಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರೊಳಗೆ ಬಂಗಾಲ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಎಷ್ಟಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇವರ್ ಪೀಸ್ ಇವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್
ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟದವ ಇವತ್ತು ಐದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರದವ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅದ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಹಂಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವುದದು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಡಯಾರ್ಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಯಾರ್ಚಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಸರ್ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಡಯಾರ್ಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಯಾರ್ಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸಲ ಡಯಾರ್ಚಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ ಬಂತು ದ್ವಿಸದನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಸಲು ವಿಷಯಗಳಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀಸಲು ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಫೆನ್ಸು ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸು ಫೈನಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇದು ಏನದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೀಸಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ದ್ವಿಸದನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಜಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ದ್ವಿಸದನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ಅದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಓಕೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಮುಗಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಡೌಟ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಹೌದಾ ನಾನು ಏನು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅದಾವ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತ ಸಂಸದ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಈ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಏನು ಬೇಕದನ್ನು ಓಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ
ಇದೇ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹುದ್ದೆನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹುದ್ದೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರು ಇವೆಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರ ಕಾಯ್ದೆನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕುಂತಾರ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದ ಸರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತು ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನನ ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಾಗ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತು ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತವಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಓಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತವ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಭಾರತ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಬರಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನು ನಡೆದಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬ
ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬುರಾಜ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತು ಆರಕ್ಕೆ ಸಭೆಯ ಕುಂತಿದ್ದವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೆರಡು ತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಯಾರು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತು ಆರಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೊದಲ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರೇ ಓಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಇವರೇನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಯಾರಂದರೆ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಓಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಹಿ ಸಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟುನೂರು ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಹೌದಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಲ್ಕು ಜನ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಮಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಏನೋ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೌದಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು ಕೆಲಸ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಿದ್ದರು ಕೆ ಮುನ್ಷಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸೋದಂತ ಜವಾಹರ್ ನೆಹರು ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಜರ್ಮನಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಹೋಗ್ರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ರಿ ಓಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ರಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟೂ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸುಚೇತಾ ಕುರು ಸುಚೇತ ಸುಚೇತ ಅಲ್ಲದು ಸುಚೇತ ಇದು ನೆನಪಿನಿ ಸುಚೇತ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಕೌರ್ ಓಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಕೌರ್ ಇವರು ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಹರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಗಿ ಹೋದಂಥ ಭಾರತದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಸುಲ್ಲಾ ಬೇಗಂ ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಒಟ್ ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಿ
ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೆಣಿಗೆನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಂತರ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಏನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೀಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಕೈಗಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೆಕಲ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಓಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹಾಂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನೀವು ಪಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತದು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿ ವಿ ಹಾವ್ ಟೇಕನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಅದು ಹೌದಾ ಚಲೋ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅದಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವತ್ತೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಅವ್ರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರು ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅವರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಷ್ಯಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಇದು ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅದನ್ನು ರಷ್ಯಾನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಮತ್ತು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಷ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ದೇಶ ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಹಾವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಏನು ಸಿದ್ಧ ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಡಿಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎರಡನೇದ್ದು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ಎರಡು ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನನಗಿಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳದಾವ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಧಿ ನಂತರ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಿಧಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೊ ಭಾಳ ಸರಳ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ದೇಶ ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ದೇಶ ಅದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕರು ಇರಬೇಕು ದೇಶ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದೇನು ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರು ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಬೇಕು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಜನ ಅದರ ದೇಶ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಸರ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕದ ಅವ್ರು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಾಗ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅದಾವೆ ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಾಗ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅದಾವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಐದನೇ ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಳಗೆ ಇರೋದವ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಎ ಒಳಗೆ ಅದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದಾವೆ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಲ್ವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಳಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಯಲೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಳಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೊದಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತ ಏನೋ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಏನೋ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಓಕೆ ಭಾಗ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ವಿಧಿ ಓಕೆ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಭಾಗ ಏಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ
ಹತ್ತನೇ ಭಾಗದಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಸ್ಸಾಂ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಓಕೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಭಾಗ ಹನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದಾಯಿತು ಓಕೆ ಅದು ಲೀಕ್ ಆಯಿತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓಕೆ ಮೂರ ಎಂಟು ವಿಧಿಯಿಂದ ಮೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಂತರ ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಭಾಗ ಹದಿನೈದು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಓಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ದಿಂದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಭಾಗ ಹದಿನೈದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಂತರ ಭಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡಿಂದ ಮೂರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನಾರ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಪೋಣಿಸ್ತೀವಿ ಒನ್ ಜೂ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏಟಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾವಲಿ ಮೂರ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಮೂರ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ವಿಧಿಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಂತೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೋದು ಅಧಿಕಾರದ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಅದಾವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೋ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಅದಾವ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಅದಾವ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಅದಾವ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಸರ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದುಲ್ಲ ಏಳನೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟ್ರಾ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತೀರಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಬರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಎ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಅನ್ನೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು
ಒಂದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವೇತನ ಭತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೇನ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಓತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಮೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯು ಪಿದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ನಂತರ ಬರೋದು ಐದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇದರಾಗ ಅನುಸೂಚಿತ ಮತ್ತು ಬುಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಭಾಗದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಮತ್ತು ಬುಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಓಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಓಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅನುಸೂಚಿತ ಮತ್ತು ಬುಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ಐದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಆರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾವು ಓಕೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಷಿನ್ ಓಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ತ್ರಿಪುರ ಅಸ್ಸಾಮ್ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಸ್ಸಾಮ್ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೋದ್ರಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ತ್ರಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಪ್ರಕಾರವು ಆರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಐದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಏನು ಇವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಲಡಾಖ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಏಳನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ ರಾ
ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಜಂಪ್ ಹೋದರು ಓಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಕೊಂಡು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ನೀವು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಸುರ ಸುಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆ ಸುಲಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿನ ಆಗುತ್ತಾನವ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕತ್ತೇನಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಅವಂಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅನರ್ ಆದಂದ್ರೆ ಆತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರು ಹದಿನೇಳು ಮಂದಿನ ಜಲ್ದಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ರಿಸೈನ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸದಸ್ಯನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ರಾಜೀನಾಮೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಯಾವುದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆತ ಸದಸ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಿದು ಐವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಐದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಐವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಏನು ಅಂತೈತಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಹತ್ತನೇದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಸಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಅದಾವೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಎಂಟಿದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟದಾವ ಹನ್ನೆರಡು ಅದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಳಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಇವೆರಡು ಯಾವಾಗ ಬಂತ್ರಿ ಇವೆರಡು ಸಾರಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಏನದು ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಇವು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇವು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಆಚರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೂನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರೊಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ
ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮೊದಲು ಓದ್ಕೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಸತ್ಮಕ ಓಕೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಓಕೆ ಮತ್ತೇನದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಗಣರಾಜ್ಯ ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಧ್ಯೇಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಯಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಧ್ಯೇಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಧ್ಯೇಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವಾಗತ್ತದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನೇನು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಡಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೇಳುಗೆ ಏನದು ಧ್ಯೇಯಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿರಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನೋಡಿ ಅದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಪವರ್ ಯಾರು ಕೈ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಕೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಕೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೈ ಆಗೋದು ಜನರ ಕೈ ಆಗೋದು ಭಾರತೀಯರದ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಅವರಿಂದ ನಾವಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯಾಮಲ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಮಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೈತೆ ಏನಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಥ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ದದು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದು ಏನದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೇನದ ಸಮಾಜವಾದ ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಲವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇವನು ಎರಡು ವರ್ಷನ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರ ಸಮಾಜವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮಾಜವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತದು ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕದು ಇವತ್ತೇನು ಆಗೈತಿ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಎರಡು ಸಾ
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ದಿನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವಿ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರು ಬಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೊಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬೇರು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಗೆರಿ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಕುಡಿದು ನಿಶ್ಚಯ ಒಳಗೆ ಅವ ಗೆರಿ ಬಿಟ್ಟಾನ ಬೇರು ಬಾರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಜಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ನಡುವೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗದೆ ಅದರ ಕಿಚನ್ ರೂಮು ಇಂಡ್ಯಾದಾಗೈತಿ ಇಂಡ್ಯಾದಿಂದ ಅವ ತನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಲಿಂದ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಫನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಳಗೆ ಬೇರು ಬಾರಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇಂಡ್ಯಾ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೆಹರು ಮತ್ತು ನೂನು ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ನೂನು ಯಾರು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರು ಬಾರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಜಗವನ್ನು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇರು ಬಾರಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಒಳಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರವರು ಕೇಶವಣದ ಭಾರತಿ ಕೇಶವಣದ ಭಾರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಕರ್ ಅವರು ಹುಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕೇಶವಣದ ಭಾರತಿ ಕೇಶವಣದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವಣದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತಾ ಗೋಲಕನಾಥ್ ಕೇಶವನಂದ ಭಾರತಿ ಮಿನ್ರಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕೇಶವನಂದ ಭಾರತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಎರಡು ಸಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಲ್ವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ओके इंडिया दैट इज भारत सैल यूनियन आफ् स्टेट्स इंडिया अद भारत अंत करी अब वो भारत वो राज्य राज्य ओके यूनियन इंडिया फेड्रल अको यहाँ संयुक्त संयुक्त राज्य व्यवस्थे अल लाइक अमेरिका अमेरिका दे ना संयुक्त राज्य व्यवस्थे अल अंतु विधि अब मोदन विधि मोदन विधि नमेंगे हेत इंडिया दैट इस भारत नम देश यू इंडिया अथवा भारत ओके संविधान रचने इंडिया अंत बैड भारत इके बलो भारत मत कि ना नमएल भावने इंडिया जो भारत अंत शब्द मेले आव देश मेले सो भारत अवंत यधि को विधि वो वंद विधि को एरने विधि हेत ओके भारत बेरे याद वदेशी वो प्रदेश ऐनमबू तन सेकोबू तन हर सेरकोबूद यहा विधि प्रकार एरने विधि प्रकार एरने विधि प्रकार दादर नगर हवेली दमन दियु ना तक ये पाक पोर्चुगी तक पोर्चुगी ना तक मत पुदुचेरी ना पुदुचेरी अंतु पांडिचेरी अंत पुदुचेरी अंत पुदुचेरी ना तक फ्रांस तक इवेल यहा विधि प्रकार एरने विधि प्रकार तक सिक्की भारत भाग इत यधि प्रकार एरने विधि प्रकार ओके मूरने विधि हेत भारत राज्य भारत सरकार ऐनमब पार्लीमेंट संसत्तर हेसर चेंजब राज्य वड़ीबू एर जन कूड़बू ओके आव राज्य वस्तीर्ण हेच्चो कड़ीबूद बउंड्री चेंजो वे पोलीटिकल मैप आफ् इंडिया चेंजो नेनपरली यदि मूरने विधि हिंसार राष्ट्रपति पूर्वानुमति बे इंत वो बिल पास यहाँ राज्य हेसर चेंजी ओके राज्य में उड़ीतरी आंध्र होंगी आंध्र तेलंगाना आते यहा विधि प्रकार मूरने विधि प्रकार नेनपरली ओके छत्तीसगढ़ इवेल जारखंड राज्य यधि प्रकार मूरने विधि प्रकार सिक्किम एरने विधि प्रकार इवेल राज्य नम देश राज्य बदलाणी यहा विधि अब मूरने विधि बेरे नम देश बिटुना प्रदेश भारत के सेर्पड़ आगता यहा विधि एरने विधि नेनपरली इवेरू केस नाकने विधि ऐन पार्लीमेंट ऐन साधारण बहुमत पास बदलाते नेक्स्ट बर भाग एर नागरिकत्व नागरिकत् ना विधि नोड़ी ईद्र हन नोड़ी ईद्र हन विधि ईदने विधि हेतद यारो हतोत्तर भारत हुटी नहीं निम ते अथवा तई हुट अथवा ईद वर्ष भारत हतोत्तर नहीं भारतीय नागरिक एस्ने विधि ईदने विधि आरने विधि हेतद हतोत्तु हतोत्तर नल्वत्ट हतोत्तर नल्वत्ट यू हतोत्तु डेट वो पर्मिट डेट को आर यद आर्टिकल अब आरने आर्टिकल यह डेट यारू पाकिस्तान भारत के बंद नम भारत बे हिंदूस्तान जिंदाबाद ना भारत को हि पाकिस्तान बैड नमेंगे इट इस वेरी डेंजरस् कंट्री अंत बरतारा सिटीजन भारतीय नागरिक यहा डेटो हतोत् बरको डेट हतोत्तु हतोत् नल्वत्ट इन नर बर नर बर आर तिंग वेट आमेल सिटीजनशिप आता सो आर आर्टिकल इंपारटेंट आर्टिकल यहाँ एंटने आर्टिकल एंटने आर्टिकल एंटने आर्टिकल निम्हे भारत हो रहा है भारत हतोत्तर ईवत्गे साकु जन स्वतंत्र होराटार होरगड़ भारत हो रू कारतीय नागरिक आ भारतीय नागरिक यहा विधि प्रकार एंटने विधि प्रकार अकस्मात भारत हुट्दे इलेक्रे ते अथवा तई भारत हुट्दे पूर्वज भारतीय आगे और भारतीय नागरिक पड़ीतार भारतीय नागरिकत् यार पड़ीतार यार पड़ोद अली कंप्लीट आदि वो संविधान डीटेल इला पार्लीमेंट अदान तुपड़े मबूदनक विधि अरे हन विधि हन विधि ऐन हन विधि हन विधि हेत भारत संसत् ऐनमें सिटीजनशिप तुपड़े मंत के संसत् ओके भाग एर नागरिकत् अदर ना नोड़ी ईद हन अदर इंपारटेंट आर्टिकल ईद एंटे आर्टिकल ऐन आर्टिकल सर इट्स नाट वर्किंग ओके सारी फॉर् द इनकनवीनियन स्पर्धा मित्र स्वल्प व्यत आयु दय क्षमे
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾಂಗ್ಲ ಇದು ಏನೋ ನೇಪಾಳ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಯಾವ ಭಾಗದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ವಾದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೇಳು ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಬೇಕೇ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆತನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಆದ ವಿಧಿ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡ್ಕೋತಾನ ನಾ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡಿತಾನೆ ಯಾವ ಇದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಜನನ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡಿಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವತ್ತು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡಿತಾನೆ ಈ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಳೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಂದಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನು ಭಾರತ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಏಳು ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್
ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಓಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ಓ ಸಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂದ್ರೂ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸುಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸುಲಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗೆ ಹೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ ಹೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿದ್ದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಂಗೆ ಇವರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ನಂತರ ಓ ಸಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ದು ದ್ವಿಪೂರ್ವತದ ಒಂದು ಹಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಅದಾರ ಬಟ್ ಅವನ ನಾಗರಿಕ ಇಲ್ಲ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಆತನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಇದ್ರಂದರೆ ಆತ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಓ ಸಿ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲಿ ಬೇಕಾದ ಗೋಲ್ಮುಗಿ ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲಿ ಓ ಸಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದ ಅರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರರ್ಥ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವಿದೇಶರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓ ಸಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾವೆ ಓ ಸಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲ ಪಿ ಐ ಒಂತ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಪ ಯುನೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಓ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಂದರೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಓ ಸಿ ಐ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಭಾಗ ಮೂರು ಅಂತ ಭಾಗ ಮೂರೊಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುವಂಥ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜ ಹದ್ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಹದಿಮೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನಂತೇಳಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಡೀತದ ಕಾನೂನೇ ಪ್ರಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಕಾನೂನು ಮಾತು ನಡೀತದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟೈತೆ ನಡೀತೈತೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮುದುಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳ್ಳು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಮಡ್ರದಂಗೆ ಸಹಿಸ್ದಂಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಸಹಿಸಿದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಯಾವ ಆಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಇದೇನದು ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಮಾನತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹತ್ತದ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಐದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ತಾರ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹದಿನೈದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶಹರಬಾನು ಕೇಸ್ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಗಂಡ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ತಿಂಗಳಾಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದ ಹಿಂಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಶಾರಬಾನು ಕೇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಐತಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಐತಿ ಇದು ಧರ್ಮ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಗೇಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇವಲ ಇದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಕೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ನಡೀತು ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಆಟಿ ಹದಿನೈದು ವಿಧಿ ನಡೀತದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತು ಇವ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಲಿಜನ್ನು ರೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ ಇವು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ರಿಲ್ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸು ರೆಸಿಡೆನ್ಸು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ವಂಶದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಈ ವಂಶದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿಂದ ಈ ಊರದ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹದಿನಾರನೇದು ಏನದಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ಮಂಡಲ ಕಮಿಷನ್ ಮಂಡಲ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಮ
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೊಕದಮೆ ಒಳಗಂದರೆ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಓಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದರಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವಾರ್ದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡ್ತೀನೋ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅದಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಮೂರು ಮೂತ್ತಕ್ಕೂ ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾನು ವಿಧಿನ ಬರ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಗಳು ಅದಾವೆ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿನ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ ವಿಧಿನ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇದು ಇದು ಜ ಜೀವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನೋ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇದು ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಏನೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ ಇಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದವ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅದ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವ ಥ್ರೆಟ್ ಅದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ನನಗೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ರಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇದು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿಧಿ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಜ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕದ ಮೊಕದಮೆ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಯಾರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಥ್ರೆಟ್ ಅದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತಗೊಂಡಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರ ಕೇಸ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಡಿಯನ್
ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಕೆಲಸದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೋರಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಶಾಲೆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕತ್ತಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ವಯಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂಬ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗು ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಾನೆ ಅದರರ್ಥ ಶಾಲೆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆತ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕದು ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೀವು ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಂಚೆ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೋದು ಆದರೆ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಚ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಅದಾವ ವಿಧಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ವಿಧಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕುಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಪಿ ಪೇಜಾವಸ್ತ್ರೀ ಮಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಸ್ತ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವು ಈ ಧರ್ಮದವ್ರಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತೀನಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೋ ಓಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಮಾಡೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಕೊಂಬ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆರ್ಟ್ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದ ಅದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣಗಳನ್ನು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಗೇನಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಫ್ರೀಲಿ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏನಂತ ವಿಧಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತವೆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಏನಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಇವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡೇ ವಿಚಾರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬರ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ
यार इश्यू मारता सुप्रीम कॉर्ट में तो हाई कॉर्ट डिस्ट्रिक कॉर्ट मारता आंसर मारा दला ओके केवल सुप्रीम कॉर्ट में तो हाई कॉर्ट ही रोज अधिकार है तो सुप्रीम कॉर्ट इश्यू मारने तक रिट्टो आ याद हो विधि मोहत यानी विधि प्रकार मारता दा आइए तरह रिट्स अदवा अदर हेबेस कर पस्त नेक्स्ट मैडमस सरकारी और अधिकारी कैल्सा मार्ड वाले ये ना दो तन्ना कर्तव्य मार्ड लेते हैं ड्यूटी मार्ड बेकार तब नोट रे ये पियो सेल्युटिव ड्यूटी यू नीड नॉट टू पोल्यूट यू नॉट ये पियो सेल्युटिव ड्यूटी यू नीड नॉट टू सेल्युट एनीबडी ये पियो पोल्यूटिव ड्यूटी यू हैव टू सेल्युट एवरीवन सो अन्न अब्दुल कलाम और ये मात्र नहीं था। हिंगा की ये लाल अधिकारों तम ड्यूटी मार्बे। मार्ले लंदन रहा सुप्रीम कोर्ट आ व्यक्तियों विरुद्ध ये न मरता था मैंने मस्से शुरू मरता था। अंदर है नीन करते वाले मार्ले के फेल आ गयी थी या ना आदर हेडी था नहीं मगर या उधर उन्हें एफआईआर बरी इंतज़ार था वो पुलिस अफसर बरी दला या किंतु रहा अमा मिनिस्टर मगा था ना अमने खुद मिनिस्टर था ना अमने एमएलए था तीकुन हेड रहा सो हंता व्यक्ति विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन मरते था मैडमस इश्यू मरते थे इन्होंने विचार मरी देना यू यार डों डों रिट्स बढ़ता हूँ यू यार डों रिट्स है ना हाईर कोर्ट टू लोअर कोर्ट में ले ये मरते हैं इश्यू मरते थे प्रोहिबिशन अंदर है याव तो वो तो केस है लोअर कोर्ट ने पेंडिंग रहते थे आ केस है ना ट्रांसफर मारने तेरे को ना हाईर कोर्ट लोअर कोर्ट ही रहते थे उच्च न्यायालय क्या � हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की नहर तला अधे प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन अंदर है ना प्रिवेंटिंग अ लोअर कोर्ट ओके फ्रॉम गिविंग जजमेंट सर ये इंस्टिट्यूट सर्शियोरेरी सर्शियोरेरी अंदर है ना ऑलरेडी नोटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्टो जिला न्यायालय ये मर्ड बेको योर वर्ष अष्टा जेल सिक्शन कर बोल हत वर्ष कोट नहीं हत्तुर शिया कोटी दी अदक नहीं जजमेंट टाइम कैंसल मारते हैं अदक का वो तो रिट इश्यू मारता था हाई कोर्ट या वो तो तो रिट तंदरा आ तो रिट ऑफ सर्शियोरी दी अदर नर्दा है नो कैंसलिंग द जजमेंट गिवन बाय ए लोअर कोर्ट क्या लेकिन न्याय लेता है वो तो तीर्पन है रद्द मारो उन तो � हाई कोर्ट परमिशन इलार दन गल सिक्षे विदेशी दरह आ गल सिक्षे वंदु तीर्पना रद्द मारने तक कल साल मरते थे हाई कोर्ट मर बोध या वो रिट्यूस मरते था आटे में लेतो आ आ गए सर्शियोरे नों तक रिटर्न इश्यू मरते थे सो इधर नेतो आर्टिकल मोहत्त्य इन्होंने बर्ते को वारेंटो नों तक को वारेंटो को वारेंटो आह होंदी तरह है सपोज़ वो व्यक्ति ये लक करेटा था ना कई अकरेटा था वो काल करेटा था वो कानू करेटा था वो नान कूड़ दिन सर है नान कई सरी नहीं नान पीएच दिन तो कौन जॉब तो उन्हें था सो हंता व्यक्ति का वन दो को वारंट इश्यू मारते था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्हें तेरे नहीं याव आधार मे� इल्ला सर नान तप्पा की नान तोड़ने देने नान इल्ला का फिजिकल करेट देने आदरु कोड़ा व्यक्ति आ जॉब देन आवं दो हुद्दे न होंजित रहे नीन न हुद्दे न खाली मारो नीन इल्ली के लायक हुद्दे न होंजित तेरे कोड़ो वं दो रिटन इश्यू मारता था अधे रिटन आवं तुवे को वारेंटो द करेते वे को वारेंटो हाई कोर्ट � अवनो दबास तय दा, तो ही का ये अवन विरुद्ध व्यक्ति अपील मरता, नहीं नहीं तेरे अवन का रिट्टा कोवरेंटो निश्चित मरते सर, सुप्रीम कोर्ट या क्या, अवन आईपीएस के एक्जेक्ट आगे ला, नहीं बार पा, आगा सुप्रीम कोर्ट अवन घेरा तेरे, नहीं ये नो एक्जेक्ट आगे प्रीलिम्स एग्जाम पर दिया, मेंस पर दिया इंटर पास आगे दिया नहीं लिस्ट बंदे तो फाइनल लगा बंदे सर है कोरोना टाइम ना ये नो कैल सही ले ला एक मार्ग को तो कुत्ते सर है वो प्लेस पलो निन्न का को वारंट इश्यू मारते ना ये मारते नहीं सुप्रीम कोर्ट को वारंट इश्यू मारता अंदर है निन्न जगह खली मारो वैकेंट इवर पोजीशन अदक्का को वारंट � वन वन दोनों रा मौत कोटे किंतु जनसंख्या अच्छे थे ना दो ये वरी के भारतीय नागरिक के इरुंता हाँ वन दो मूलभूत थकूल या वन दरा वन दो हवनी दिया दो विधि बढ़ गया इरुंता दो लिंग अंदरा तारतम्य मार दे रुंता दो तारतम्य तो विरुद्ध थकू या दो हवनी दो ये दो केवल भारतीय रह गया ना 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತೊಳಗೆ ತಡಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡೊಳಗೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಿ ಪಿ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇವು ಐದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟದ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ಸಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ ಹೀಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಂದು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಸರಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ದೇಶವರು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಲ್ಚರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶ ತೋಣೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೋರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮದರಸ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಐದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗನ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಲ್ಲ ಫ್ರೈಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಮೇನಕಾಗಾದಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಒಳಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವರ್ಷಸ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಧಿಗಳು ಮೂವತ್ತಾರು ಐವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜನರ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು ಅದಾವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಯಾವುವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕದಾವೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅವು ಸಮಾಜವಾದದ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕದಾವ ಸ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದ
ಈ ರಾಜ್ಯಾದರ್ಶಕ ತತ್ವಗಳು ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತರೋರು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಡಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡಿತಾವೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಸಮಾನ ವೇ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಳಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಪೆನ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾರೋ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರೊಳಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ ರೆಗು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂತು ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೋ ಏನು ಒಂದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಬಂತು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಭಾಳ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಬಂದವು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೋಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಟಿನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚೋದು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ವಿಧಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಕೂಡ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ತತ್ವ ಅದು ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ 
ನಂತರ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗಾಂಧಿಯವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂಥ ತತ್ವಗಳು ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶಕ್ಕೆ ತತ್ವಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶಕ್ಕೆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಫೂರ್ಟಿ ನಲ್ವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು ಅವು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಓಕೆ ಯಾವುದು ವಿಧಿ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂತು ಕಾಡ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಓಕೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದು ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ನಂತರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಆರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಇದು ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇನ್ಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕ ಹಾನಿಕರ ಓದ್ ಓದ್ತಾರ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವ ಅದು ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮದ್ಯವೇಷಣೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಅದು ಅದು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವ ಅದು ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ನಂತರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ತತ್ವ ಏನಾಗ್ತದ್ದು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಿಧಿನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಏನು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತದೋ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೋ ಹತ್ಯೆನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಲಿಬ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಾಳೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಥರ ಮೋದಿಯವರು ಇಡ್ತಾರೆ ಧಮಾಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಹೋತು ಯಾರು ಶಾಕ್ ಆಗಲಿ ಮೊದಲು ಶಾಕ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏಕನೊ
ಇದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಒಳಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಅನುರ್ಜಿತ ಅಂತೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಯಾಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಂಗ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಜಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಜ್ ಯಾವ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಗೇನು ಹೋಗ್ತಾನ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಐವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಐವತ್ತನೇದೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾರ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಓಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರು ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದು ಮೊದಲ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೇಮಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡು ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡು ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇದು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಎಂಟು ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳು ಭಾಳದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳು ಭಾಳದವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅದಾವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳು ಅದಾವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ವತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ವಾರ್ನಿ
ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸೌರನಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಯುನಿಟಿ ಓಕೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಿಂಗಳು ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯನ ತಪ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಮುವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳೆ ಏನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸ್ತಿ ಇದು ನಾಳೆ ನಮ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ತಿರ್ ತಿರ್ಗಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಓಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಆಸ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಮ ಏನು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ರೋಡ್ ಮನೆ ನಮ್ದಂತ ಮನೆ ಹೆಸರು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆ ಮಹಿಳೆ ಘನತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನೀವು ಈಗ ಗೊತ್ತಾದಂತರೆ ಯಾವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ನ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಪೆನ್ನಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಓಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಓಕೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವನ್ಯಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೊಂತಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪರಮಾವಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗನಿಂದ ಕಂಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗನ ಕೆಳಗಡೆ ಜೀವಂತ ಹುಳು ಅಂತ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಎಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದ ಹೀಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತವ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಈಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ
इंदिरा गांधी निन्ना चुनावणी आदला एप्पत तंदरोल का गिद्धो इट इज इट हैपन एड विथ इलीगल प्रोसेस यू मिसयूज्ड द ऑफिशियल्स इन वर इलेक्शन प्रोसेस अंत येले हत्तमुत्तर एप्पत तेरो अलग बात है कोठरतो इंदिरा गांधी क्या वगा जून हन्ने एडो हत्तमुत्तर एप्पत ते दो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेट इट इज इंदिरा गांधी निधि गड़से डेट इधर याव दो जून है ना आरो हत्तम तेरे पत्ते इधर आलाबाद हाई कोर्ट ने लड़तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ननकनी होंगे लड़ते रे आगे इंदिरा गांधी मारता ला मौत रोमत नहीं तितु पड़ी सोइंदा नक ये मतलब कि मौत रोमत नहीं तितु पड़ी मारे न्यू सुप्रीम कोर्ट ना इन्हों में हर इन मेले राष्ट्रपति स्पीकर मतो प्राइम मिनिस्टर बगे इलेक्शन प्रोसेस बगे नहीं वट्टा इन्हन चला न्यू इंटरफेयर आगो दिल ला अंतु कुन मोत्र में तीसरे प्रतिनल के सी ब्रॉड थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट नैन पर ले आदाद मेले मुंदे हत्ते दिन आदमे ले नेशनल एमर्जेंसी डिक्लेयर मार बटलो राष्ट्रीय तुर्तुपर्सिन निम्न प्राइम मिनिस्टर पोषण नहीं हो, वैकेट मार्ग बेकोन थोड़ा तो, अलग बात हाई कोर्ट नोट है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को प्राइम मिनिस्टर तो हो सर, प्राइम मिनिस्टर केस तो होता है हाई कोर्ट, तो बोलते थे रे, प्राइम मिनिस्टर आमले, मतलब एमपी, इंदिरा गांधी फर्स्ट सीज एमपी, आफ्टरवर्ड सीज पीएम, नोट एमपी मे� पक्का हाईकोर्ट मार्ग के अलसादन अलग बात हाईकोर्ट नोटे प्रधानी हुद्दे रना क्वेश्चन मार्ग उनका उन अधिकार ऐर गधा जुडिशरी गधा नहीं पहले हिंदू दौड़ डे जुडिशरी नंदो नंदो सुप्रीम कोर्ट जगत तीन ले ती अति सिस्ट वाद न्यायलय नंदो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहले सर केंद्र कार्यांगे बंदो Investment नहीं पढ़ ले केंद्र कार्यांगन के सदस्य रहने रहा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया यू ऐसे दोनों पॉइंट नहीं पढ़ बैक नहीं केंद्र कार्यांगन के सदस्य रहने रहा ओके राष्ट्रपति बगैरों तो आर्टिकल चाव विधिगलों ऐ देश अदा कार्य अंग अदा मुख्य स्थान करती हुई, देश अदा मुख्य स्तरों राष्ट्र अध्यक्ष रूप करती हुई, राष्ट्रपति इन करती हुई, but प्रतिभा पाटिल बंदा के राष्ट्रपति हिंग करती हुई सरमती मर्दों दोनों हैं, राष्ट्र अध्यक्ष इन करेगे, ओके राष्ट्रपति के मतलब अंदर न मतलब अंदर ये नो स्त्रीलिंग होगी मतलब पुलिंग हिंग अतिव हेच्च काला राष्ट्रपति हुद्दे के हुद्दे न अनुक यू नो होंदी देना था राष्ट्रपति यार अंदर है बाबू राजेंद्र प्रसाद ओके हत्तमत नोरा आयवत यार दिन्दा हत्तमत नोरा अरवत यार दिन्दा येरे दो बारी राष्ट्रपति आगे दिरोड वो भी यारो हत्तमत राय वत योड़का नम राष्ट्रपति हुद्दे न वंदसाला येर मरता रहता है राष्ट्रपति उद्देश्य बंदर साले या कदर इन बिटर राजनीतिक प्रसाद मत इन्होंने साला बरता रहने दिखाना और एक डॉट बंद ओके अगर का राजनीतिक प्रसाद और हेड तारा अनाउंस मरता है पब्लिक लगे इन तेरे ना इन मेले राजनाम करते नहीं हतोमुतन आदत तेरा Indonesia आ रैंकिंग वाला क्या मध्यल रैंक आयरिस कितना था राष्ट्रपति सिक्ता था रैंकिंग वाला क्या मध्यल रैंक उतारा राष्ट्रपति रहता था सेकेंड है उपराष्ट्रपति थर्ड है प्राइम मिनिस्टर ओके सो ये इतना भी मार्ग भी रैंकिंग कोटी भी अदरा का मध्यल प्रजियार अंदर है राष्ट्रपति नैन पहले अधिकार वधी वाल 
ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಓಕೆ ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗನೇ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಇವರು ಒಂದೇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರೆ ಯಾರಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಏನಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೆನಪಿರಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾರಾದರೆ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರವರು ಮೊದಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಷೇನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಗಿರಿ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು ಆರು ಜನರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಕರಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಕರಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾವ ಓಕೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವಿಧಾನ ಅದಲ್ಲ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಚುನಾಯಿತ ಯಾರಿಗರು ಚುನಾಯಿತ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಅದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅದಾರೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚುನಾಯಿತರಿದ್ದಾರ ರೈಟ್ ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾರ ಇದ್ರಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇವರು ಇವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎದುರಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ನೂರ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾಯಿತ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಚುನಾಯಿತದರು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಜನರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡನೇದು ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂದ
ಐವತ್ತು ಜನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನಾದರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೂರು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಅರ್ಹತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದೇನಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ವಿಧಿ ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಯಾರು ಬದಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಪಟ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬದುಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬದುಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅರವತ್ತು ವಿಧಿ ಅರವತ್ತು ಒಂದನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ವೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೋಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ತೆಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿಮಾಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದು ಏನೋ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಎಳೆದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕದ ಯಾರು ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ ಏನೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥರ ಅದಾವೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥರ ಅದಾವೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದನೇದಿದು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ತೆಗಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಥರ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಟೋ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಬಂದದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರಬೇಕಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅದ ಎರಡುನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಎರಡುನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಒಳಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊಡೆಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅದ ಏನದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊಡೆಸೋದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಆಗದ ಬಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ್ತಾವಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿಂದ ಅದರ ಅನುಮತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನಂತ ಸುಗ್ರೀವಾದ ಹೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆಟಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೆಂಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರ ಯಾರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರನೇದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಓಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ ಯಾವುವು ದೆಹಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ಎಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೇಮ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ ಉಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ವಾಪ್ಸೆಂಟ್ ಆದರು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆದರು ಮೊದಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವಿವಿಗಿರಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಮೊದಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದ ಯಾರಂದರೆ ವಿವಿಗಿರಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಓಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರ ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಜನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ ನೆಹರು ಇದ್ದಾಗ ನೆಹರು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತ ಅತ್ಯ ಶ್ರೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದರು ನೆಹರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ನೆಹರುನ ಮರ್ತರು ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೆಹರುನ ಮರ್ತರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮರ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಮರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪಿ ಯು ನರ್ಸಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿನೂ ಮರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ನಾವು ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಓಕೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ಕೆಲವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಇರಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ತೊಗೋಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಓಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಈಗ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಅದೆ ಟೋಟಲ್ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ ತೊಗೋತಾವೆ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಮಿನಿಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ನಾವು ಐವತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಐವತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಐವತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಓಕೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿಧಿ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಬರೋ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತನಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಭಾಗ ಯಾರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದ ಭಾಗ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮೂರು ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಒಳಗಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಭಾಗನೂ ಆಗಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೋಡಿರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಡೀ ದೇಶ ಸಂಪನ್ನದ ಆಸ್ತಿಯವರು ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಒಳಗದ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದು ಯಾಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನೆನಪಿರಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಒಳಗೆ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಏನು ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸೀಟ್ ಅದಾವ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಸೀಟ್ ಅದಾವ ಓಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾಂ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಧಾರವಾಡ ದಾವಣಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿನ ನಾವು ಕಳಿಸೀವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರವರು ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಜನ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅದರವರು ಈ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರ ಜನತಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಜನ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೇ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ 
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಟ್ ಅಂದವ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ ಆ ಆರ್ಟಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾನೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಸ್ಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ನಾಮಕರಣಗೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಓಕೆ ಯಾರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಂದಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಯಿತು ಸೈಜ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದರ ಅವಧಿ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನದು ಓಕೆ ಲೋಕಸಭೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಹೌದಾ ಐದು ಸು ಐ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡನೆ ಆತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ಟೈಮೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ವಿಧಾ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಐದು ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ಓಕೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸದನದು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಆರು ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಆರು ವರ್ಷ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಆರು ವರ್ಷ ನೆನಪಿರಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಆರು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗಲ್ಲ ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಧನ ಮಸೂದೆ ಧನ ಮಸೂದೆ ಸಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಧನ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಭಾಳಾದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸೊ ಜನರ ದುಡ್ಡದು ಸೊ ಜನರನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧನ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಲೋಕಸಭ
ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ದೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಣ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಯಿತು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಷನ್ಸು ಆ ಟೈಮ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಒಂದು ನೂರನೇ ವಿಧಿ ಒಂದು ನೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ತಾಸು ದಾಟಿದ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಎರಡು ತಾಸು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಲೈವ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಸು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ನಾಳೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ನೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೆಂಚುರಿ ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ಚಂದ್ರ ಕುರ್ತಾರೆ ಸೆಂಚುರಿ ನೂರನೇ ವಿಧಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೋರಮ್ ಇರಬೇಕು ಕೋರಮ್ ಕೋರಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಇರಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂರು ಸಲ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಹನಿಮೂನು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರದ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ ಐವತ್ತೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಜನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕೋರಮ್ ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಐವತ್ತೈದು ಕೋರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಟಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಜರಾತಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇರಬೇಕು ಇರೋರು ಎರಡು ನೂರ ಜನ ಆದರೆ ಅದ್ರಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇರಬೇಕು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಹಾಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಾ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋರಮ್ ಕೋರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅದು ಕೋರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಧಿ ನೂರನೇ ವಿಧಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನೂರ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಂಸತ್ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹತೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗುದೇನು ರೀ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ
आ वंदु डिस्कोलिफ्य आग बेको समिधान हेड़त था वंदुरा याडने दु MPP गेड़त था वंदुरा तोम्पत्तों दु MLB गेड़त था सो ना वंदुरा याडने विदी नेड़त था समुस्वा सदिस्टर अनरत बेगे मात अड़ती भी इदाद मेले वंदुर एंटने विदी जंटी एद्विशन करीतार जंटी एद्विशन करीतार करीतार राष्ट्रपतिर करीतार यावागर वंद मसुविदे लाउक्सबे तो राज्चे बिड़ोग यल्ला वनकर स्ट्रक कात्तनर अदु बिल्लागी राष्ट्रपति चिगनेतर बंदागा � अल्ली स्पीकर अधक्षिन वैस्त, अधक्षेत्तिन वैस्तर, आवंदु जंटी अधिविशन दल्ली, वंदु मसुद्धेन पास माणूंतो केलसा, आक्तित्ती, सो या विदियो दो, वंदुर एंटो, अधक्षेत्ति यारो, स्पीकर, नेनिपिरली चेर्मन अल्ला, स्पीकर एनमड़ता इदु केवल सामान्य मसुदे, आर्णरी बिल्ल, मत्तो हनकासिन मसुदे, वन्नुर हद्नोलो, अधराग केटकरी B1 प्रत्तेते, आउ कष्ट निवेर माड़बोदो, जेंटी विदेशिन करीबोदो, स्पर्दा मित्रर हेड़तिन केर्सकोड़े, सर्रे केर्सकोड़े, धन मसुदे, मनी केवल सामान्य मसूदे मसूदे अंत बंदा की यार तरह मसूदे बढ़ता हुआ वन दो सारों जने के मसूदे इन्होंने खास की मसूदे सारों जने के मसूदे के नामित करते हुए पब्लिक बिलंद करते हुए खास की मसूदे के नामित करते हुए प्राइवेट बिलंद करते हुए वो अब मिनिस्टर वन दो बिलंद पास मराक बंदा अंत तरह अदो पब्लिक बिल्� मंत्री को लो यंबत त्याग जना दारा यंबत त्याग डोल यारे वो भी व्यक्ति बंद बिल पास में डाक बंदरों अधिक यंता बिलंद करती हुए गवर्नमेंट बिलंद करती हुए अथवा सार्वजनिक का मसूदे न करती हुए आकाशमात अदा मसूदे न सशी थरूर आकाशमात बंद ना पास मारते ने ननु को पावर दा अंतिको न बंद दारा नंतर बोलो तो वन दूर हन्ने ने तो बजट तंत्र करी थी वे अदन एक्चुअली संविधान वाले का आया बयान करी थी वे एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर वन साल हत्तम तो रेंबत तो मतलब क्वेश्चन के इधर ये न तेरे बजट मंडे ने आगे लिख कर ये नाक देती है न के इधर अकास्मात हनकासु सचिव बजट मंडे ने Vocês 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 सो स्पीकर इन मर्तरण ना यावदे मसूद है ना अतु धनमसूद है हवदो लंते कोण डिसाइड मरो तादिकार अभी क्या था ये वंदो अवर वंदो निर्धार बना यावदे कोटले क्वेश्चन मरो नहीं ला सो स्पीकर अवर ना अपॉइंटमेंट आद मेले अवर ना सैलरी ना नाउ कंसोल्टेड फंड आपने तो गम रुपए को सो अवर सैलरी � यूर ये रेडू स्थान देख लेने रहे। सपोज इब्रू वंदा कारण होंठी दरो कार एक्सीडेंट आतने रहे। सर यार बर्बर किसे स्पीकर आतने रहे? ये का राष्ट्रपति पर तार पिक्चर लगा। मध्यलेस लोगों का स्पीकर डेपुटी स्पीकर है वंदा हाउस मेंबर्स यार उन इलेक्ट मरता है। ओके मध्यलेस लोग सारथी के चुनाव आदमी 
ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಓನ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಏನಾಯ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರೊಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಜೆ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಜೆ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಜೆ ಐ ಓಕೆ ಸಿ ಜೆ ಐ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಜೆ ಐ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿ ಜೆ ಐ ಅದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿ ಜೆ ಐ ಇರ್ತದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸಿ ಜೆ ಐ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ಗಳು ಬಂತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಬೇಕು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಜೆ ಐನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಜೆ ಐ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಯಾರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೀನಿಯರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅತಿ ಓಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಡೀತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಯು ಬೇಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್
ओके जज आफ सुप्रीम कॉर्ट हेल्थ सिक्सटी सिक्सटी फाइव इयर्स सिक्सटी फाइव इयर्स रिटायर्मेंट आदमे एलू प्राक्टिस देश नैनपल पदच्युति तेगी भाला स्ट्रिक्ट तेगी राष्ट्रपति तेतार हें पार्लीमेंट अप्रूवल तक जज आफ सुप्रीम कॉर्ट इन यारू तक भाला स्ट्रिक्ट प्रोसीजर भाला कठिन ऐन पदच्युति भाला कठिन अद यार जज आफ सुप्रीम कॉर्ट तेगी ऐन लोकसभा राज्यसभा नूर जन एम पी लोकसभा स्पीकर को सूचने को मेबर्स पार्लीमेंट राज्यसभा चेरमन को अदले लोकसभा स्पीकर ऐनमार रिजेक्ट अथवा एक्सेप्टोबूद नूर जन एम पी ऐनमु स्पीकर हेल्बू जज आफ सुप्रीम कॉर्ट तक अंत वो इबू जज बे गोर्मेंट प्रवाह तेगी अंत वब्बर केस आगोद ओके डज नाट वर्क नूर जन एम पी हूँ लोकसभा स्पीकर ईवे पी चेरम आफ् राज्यसभा हूँ ऐन पर्मिशन तक अदले एंक्वैरी कमिटी और एंक्वैरी कमिटी हें तेगी सर जज आफ सुप्रीम कॉर्ट अरे एर विचार मेले वो मिसबिहेवियर इन इनकैपैसीटी राष्ट्रपति तेग संविधान उल्लंघने आधार मेल तेदी जज आफ सुप्रीम कॉर्ट मुख्य न्यायमूर्ति तेग मिसबिहेवियर दुर्नते असामर्थ्य इवं नड़ते बिहेवियर सर तेबिट इन इनकैपैसीटी केस कैपैसीटी जज तेबिट्री तेग एंक्वैरी एंक्वैरी माद मेले इवं इनकैपैसीटी मिसबिहेवियर अंतु एंक्वैरी कमिटी एंक्वैरी कमिटी जज आफ सुप्रीम कॉर्ट इतान मत हईकोर्ट चीफ जस्टिस आफ हईकोर्ट इतान मत इन जज इतान मूर् मंदिर इवर अकस्मा प्रूव आते सुप्रीम ईनो लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजारीटी विशेष बहुमत पास जज आफ सुप्रीम कॉर्ट तेबिड़ता लास्टे राष्ट्रपति सिग्नेचर मे तेबिड़ता इशो स्ट्रीट प्रोसीजर इन ओ वि रामस्वी दीपक मिश्रा अंत एर सवि हद्नो इबरू प्रयत्न माता तेग वि रामस्वी हतोमूर प्रयत्न आगद तेली के लोकसभा कांग्रेस पार्टी और जजन तेगीबारे डिसड्रे वि रामस्वी वो केसल क्लोज आगद इलीवे एपत् वर्ष न्यायमूर्ति तेग आगे ओके या भाला स्ट्रीट प्रोसीजर सो पदच्युति बैंक ना स्टडी अदले मूल कार्यव्याप्त बरतद ओरीजल जूर शिक्षण आफ सुप्रीम कॉर्ट वो नूरा मूवत कर्नाटक वर्सस् तमिलनाडु वो यो केस आ केस एल सा सुप्रीम कॉर्ट नगे साल्व बेद एलार महाराष्ट्र हईकोर्ट फुल दिमाक तोमर केस नगे साल्वी आगोद आम सुप्रीम कॉर्ट में मत रीट इश्यू मत यू रिटो रिट आफ प्रोहिबिशन प्रिवेंट मत इट इस नाट युवर जूरीशन इम्स अल नन को नन केस अब वो राज्य मत इन राज्य केस अथवा केंद्र सरकार मत इन यद राज्य यूनियन गोर्मेंट वर्सस् स्टेट गोर्मेंट ही सपोज यूनियन गोर्मेंट वर्सस् के गोर्मेंट अंत इले हो केस सुप्रीम कॉर्ट हो सुप्रीम कॉर्ट हो सुप्रीम कॉर्ट यूनियन गोर्मेंट अडवोक अटारनी जनरल मत के दब अडवोकेट जनरल इवरबू कूड़ी वादा मतर इले सुप्रीम कॉर्ट इंत केसस् ऐन एक्सक्लूसिव केवल सुप्रीम कॉर्टल आगुं के केसस्यु सुप्रीम कॉर्ट इत्यर्थ में केसस्यु राज्य राज्य मध्य केंद्र मत राज्य मध्य मोकदम केवल सुप्रीम कॉर्ट तक ओके नेनपली हाँ सुप्रीम कॉर्ट केस तक किलो केस ना मूवत आर्टिकल तक आवे विधि केव केसस् बर मूल कार्यव्याप्ति मूल कार्यव्याप्ति अव डैरेक्टली सुप्रीम कॉर्ट हो केस बेरे हो ओके किलो केस हाद सपोज अंतर्राज्य ईनो नीर संबंध पड़ी इंटर वाटर डिस्ट्रिब्यूट इंत होगा तमिलनाडु ना नीर कड़म को कर्नाटक दिन अक अकस्मा महदायी विवाद इंतवल सुप्रीम कॉर्ट तक इंतवु सप्रेट वो यार प्राधिकार अब इत्यर्थ बगे सो ये वो राज्य इन राज्य सुप्रीम कॉर्ट हो विषय संबंध पड़ते हैं हंच के संबंध पड़ते नोड़ी नम राज्य भाषा आधार मेल विंगण आगद नदी आधार मेल विंगण आगे आगे अरे कृष्णा नदी इला कृष्णा स्टेट कवेरी रिवर्स कवेरी स्टेट आगे आगे वो राज्य इन राज्य राज्य हरदू नदी नीर ओके नमी केस अल सुप्रीम कॉर्ट केस अल नदी नीर हंचिके बे ओके सो निगे गली ओरीजल जूर स्टिशन अथवा मूल कार्यव्याप्ति बर मत फैना कमीशन हणक आयोग ऐनो एर्नूरे विधि हणक आयोग बंद ओके हणक आयोग यह राज्य के केंद्र तेरे को शिफारसत नम राज्य कड़म दुड बंद तक तक ना सुप्रीम कॉर्ट हाक आगोद नेनपर ओके कूल कार्यव्याप्ति बर राज्य राज्य मध्य विवाद संबंध पटते वैयक्तिकवा सुप्रीम कॉर्ट के यारू फरिया को केस हाक आगोद अरे नम कर्नाटक मोस आगे नोड़ी अंतर होंगे सुप्रीम कॉर्ट कूतर दिन लक्षा गटे लाइन हिड़ता तो, सुप्रीम कॉर्ट आगे गोर्मेंट बर गोर्मेंट आफ् कर्नाटक गोर्मेंट आफ तमिलनाडु हिंग केस अंदर सुप्रीम कॉर्ट इश्यू मत सो ना सुप्रीम कॉर्ट बे इशु निम्ह नेनपली अदले रीट सल अधिकार सुप्रीम कॉर्ट मूवे विधि हेतु रीट सलो मूलभूत हकुल उल्लंघने आर मात्र 
ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿದಿನ ತಗೋತದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಇದು ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಹೇಳಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂ ಒಂದರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನೇ ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನೇ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಭಾಳ ಧೀರ್ ಪಂಡಿತಾರದಾರ ನಮಗಿಂತ ಹುಷಾರದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾರ ಜಾಣರದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ಪಿಟಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಂದು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೈತೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನವ ಸರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನನಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಂದು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ನಮ್ಮ ಪಿಟಿಷನ್ನ ತೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕೇಸೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಐತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಅದರ ಮುಂದಿಂದಿದ್ದು ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಏನದು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕೇರಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗಾಯ ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಗಾಯ ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂಗದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಜಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ಜಜಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಕೇಸನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಯಾವುದು ಕುರೇಟಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕುರೇಟಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಮನವಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನವಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ ನೀ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅವಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ ಅಂದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸ
राज्यपाल ना ऐन के सेंट्रल ऐजेंट पपीट ओके गोमे अंतर केंद्र सरकार गोमे अरतार राज्यपाल हे अब केंद्र सरकार नेमकाति अल नेपर ओके डज नाट कम अंडर दंप्लमेंट अंडर देंट्रल गोर्मेंट राज्यपाल हे बहुत प्रमुख अद अब संविधानिक हे अब अब संविधानिक हे नूर ईवे विधि हेतद वनूर ईवि हेतद राज्यपाल प्रति राज्य की राज्य के वह राज्यपाल सो वो राज्य के वह राज्यपाल इतने एर्मूर राज्य के वह राज्यपाल मोदी हिंसा एर्मूर राज्य कूड़ी और सालरी डिसेड मत आम सालरी को राज्य के वह राज्यपाल ओके राज्य हंसकोतव ओके हाँ राज्यपाल बे बे तक वनूर अरवे विधि क्षमाधान अधिकार अद ओके राज्यपाल गर्ल शिक्षण क्षमाधान उड़को अधिकार अब राष्ट्रपति के राष्ट्रपति क्षमाधान अधिकार विधि बरत है वनूर अरवूर विधि मंत्रिमंडल सलहे राज्यपाल हमें कल मंत्रिमंडल सलह मुखातर केस राज्यपाल नोड़ राज्यपाल यार नेमक नेक राज्यपाल यार नेमक राज्यपाल प्र मुख्यमंत्री नेमक मंत्रिमंडल नेमक राज्यपाल लोकसेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य नेमक बट लोकसेवा क राज्य लोकसेवा आयोग सदस्य अध्यक्ष नेमक राज्यपाल आज तेयो के राष्ट्रपति मतर इतना नेपिटी मत राज्यपाल राज्य चुनाव चुनाव आयोग मुख्यस्थ नेमक राज्य हणक आयोग मुख्यस्थर नेमक विश्वविद्यालय कुलपति उप कुलपति नेमक यार नेमक राज्यपाल नेमक मत अदे राज्यपाल यार नेमक अडवोकेट जनरल आफ् स्टेट राज्य अडवोकेट जनरल कूड़ा राज्यपाल नेमक इशो विषय बरतना है निम्बन सल के जस्ट रिवर्स होगी मत इन सल कौद सो वनूर अरवूर विधि मंत्रिमंडल सलह मुखातर राज्यपाल के लिए सोचा मंत्रिमंडल सलह मुखातर राष्ट्रपति केस एपत्कने वनूर अरवत्क विधि मुख्यमंत्री नेमक प्रधानमंत्री नेमक यूम सेसको नहीं करेक्ट आगे प्लस एम सेसको तोरी करेक्ट लेखा सकते वनूर अरवे विधि हेल्थ अडवोकेट जनरल राज्य के वह अडवोकेट जनरल ऐन केस इवन राज्य अत्युन कानून अधिकारी राज्य अत्युन कानून अधिकारी यारो अडवोकेट जनरल आफ स्टेट ओके इवर विधानसभा विधान परषत् अधन भागवस्बूद बट इवर के ऊट हाको अधिकार इला विधानसभा सदस्य अर्थ इतव नेपी अडवोकेट जनरल राज्यपाल यू तेबूद इवेद फिस्ड अधिकार इला फिस्ड अवधि इला ओके सा सामान्य कौनसल आफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल राजीन को तक अडवोकेट जनरल खाली मे ओके तीटन ओके इट इस वनूर अरवे विधि अडवोकेट जनरल आफ स्टेट इंत सिमर वो सेंट्रल वो पोस्ट इतो यू एपत्न विधि अटारनी जनरल आफ् इंडिया एपत्न विधि अटारनी जनरल आफ् इंडिया इे वो अधिकार ओके अटारनी जनरल आफ् इंडिया इधर मत एवं सेसको एम से वनूर अरवे सकते सो इश नेपी वनूर अरवे विधि समाधान अधि अधिकार सो इवेल नेपी निम्ह सो इशु विधि राज्यपाल संबंधते ओके हेल्प आगद वनूर अरवे विधि अडवोकेट जनरल बैंक नेक्स्ट बर्ती राज्य शासकांग ना संविधान मुगस हम बर्ता है राज्य शासकांग बंदा वनूर अरवे विधि हेतद विधान परषत् इतना ओके कंपलसरी ओके नर वनूर एपत्न विधि हेतद विधानसभा ओके वनूर अरवे विधि विधान परषत् स्पर्धा मित्र रे विधान परषत् केवल आर राज्य आर राज्य आर राज्य विधान परषत् राज्य हेटे नोड़ नन विधान परषत् राज्य कमेंट बॉक्सल हाक रि हाँती तकोतीना हाकोत स्वल जस्ट नहीं को सो जस्ट फार थर्टी सेकेंड्स नहीं विधान परषत् राज्य कमेंट बॉक्सली वस्टू हाकु यहाँ राज्य द्विशन पद्धति अद बै कैमल सिसम विधान परषत् राज्य कमेंट बॉक्सली हाँती ओके हाकदीन अंदकनी विधान परषत् राज्य आंध्र तेलंगण कर्नाटक महाराष्ट्र यूपी बिहार सर जम्मू काश्मीर द्विशोधन इत सर ऐंमी जम्मू काश्मीर द्विशोधन अगर लेजिस्टिव कौनसल कैंसल रद्द जम्मू काश्मीर वो विधान परषत् तेद 
ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತೂರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತೆಗಿಯೋದು ಹಾಕೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಒಂದು ಖಾಯಮಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇರಬೇಕಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ರಚನೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಇರಬೇಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಇರಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡು ಗೋವಾ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರವತ್ತು ದಾಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತಿಂದ ಐನೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರಬೇಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೀಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವರೇ ಕೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಾಟಿದರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬಟ್ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಅವ್ರ ಖುಷಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೇಳು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಬಂದಾವ ಅದನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂಟಾರೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಮಸೂದೆ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಕೃಷಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಇರೋದರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಬಂದಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಐದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಧನ ಮಸೂದೆ ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕರಾಗ್ತತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಸದನ ಒಳಗೆ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ನೆನಪಿರಲಿ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಒಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಟ್ ಇಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಒಂದೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಟಿದ ಭಾರತ ಸೆಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಸ್ ಇದಾವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ 
मत इन वन थर्ड इको विधानसभा सदस्य नमल इपत्ना जन अदर वन थर्ड वन थर्ड ना यी एपत् जन विधान परषत् नम राज्य सदस्य सो विधान परषत् राज्य नानी एस्टो राज्य विधान परषत् अंतर द्विसदन राज्य आंध्र तेलंगण कर्नाटक महाराष्ट्र इवेल हाँ नहीं सौत् कर्ना सौत् इंडिया नोड़क बरी नाकू राज्य बॉर्डर हो नाक बेटर सौत् इंडिया आ उत्तर के बरी उत्तर बंद एर राज्य याकंद्रेनप एक्साम विधान परषत् राज्य नार्थ इंडिया बंद यूपी मत बिहार एंत दुड दुड राज्य नोड़ी यूपी मोर दैन ट्वेंटी क्रोर् हिंग विधान परषत् आलमोस्ट इत सो इत विधान परषत् एंते जन कूद नोड़ रि विधानसभा सदस्य विधान परषत् ऐन कड़े इले स्थल अल सल अरे विधानसभा केस आगे नन यार ओट आगे नानी नेग्लेक्ट आदे नानी तेद्बिट बट ना विधान परषत् हो नान आराम हें वन थर्ड एम एल एलेक्ट वोटर्स यार विधान परषत् कूतिर सदस्य ओटार वन थर्ड एम एल एम एल एलेक्ट वन थर्ड एपत् जन अरे एपत् मंदी वन थर्ड यार एलेक्ट कल्सार एम एल एलेक्ट वन थर्ड लोकल बाडी ग्राम पंचायत मेबर्स मुनिपालिटी मेबर्स इवर एलेक्ट मे कल्सार एस्टो वन थर्ड ये विधान परषत् इवर अल वन ट्वेल्थ पदवीधर अंदर पदवीधर शिक्षक इवरेलू सर नोड़क इवरे प्रतनिधली इवर वो डवलपम्मेट आगे याक नोड़ी देश में शिक्षक मत वैद्य वृत्ति के बहुत दौड़ प्रमुखते हिंगा शिक्षक प्रतनिधि इलाको यारू शिक्षक नोड़ी वन ट्वेल्थ वन ट्वेल्थ शिक्षक ओट हाँ मत इवर अटीस्ट सैकंडरी एजुकेशन टीचर्स ओके सैकंडरी एजुकेशन वन ट्वेल्थ पदवीधर ग्राज्युएट्स नोड़ी लक्षान गटे जन जॉब इला कूतार अदरली के पी एस एफ डी ऐन रीति लीक तक बरत सो एो जन खर्च दुड खर्चमी कोचिंग तक साकु कष्ट पड़ता सो हिंगा पदवीधरी केस के वन ट्वेल्थ जन हर विधान परषत् वन ट्वेल्थ शिक्षक ओट हाँ वन ट्वेल्थ पदवीधर ओट हाँ ग्राज्युएट्स वन थर्ड एम एल एस ओट हाँ वन थर्ड लोकल बाडी मेबर्स ओट हाँ नेपेली ओके स्क्रीन शाट तक वन सिक्त नाम नाम नामकरण आगतार इवर नाम निर्देशन आगत ओके विषय मेले यार दीड पंडित नोड़ी भाला शानेटार अगि ना हुषार दिन भाला ना भाला टैलेंट ऐसे यदर कले साहित्य विज्ञान समाज सेवे सहकारी संघटने यारो बार सर ना कृषि पत्नी सहकार निर्देशक दिन ना ओट ना नम एम एल सी मिला हिंग होता अदर अर्थ एलू नन कले नान साहित्यो विज्ञान समाज सेवे अटीस्ट ना इधर आगार तोर्स एम एल सी आगे हंगार मार मिनिट्र पड़को वोत कॉटि को ना मिनिट्र आगे मिनिट्र आगे नहीं ऐन अटीस्ट मेबर आगे विधान परषत् विधान परषत् अथवा विधानसभा आव उद्देश्य एम एल सी आगे साकु प्रयत्न एम एल सी एलिव विधान परषत् विधान परषत् नावे करती अदान मेलम करती अदान हिरीर सदन करती अदान बुद्धिवंत सदन करी ओके साकुदा सो इष्ट जन अल कूती ओके वन सिक्स यार नाम निर्देशन आगे राष्ट्रपति नाम नामकरण मतारे ये राज्यसभा एट जन हनर् जन इध सब्जेक्टू कले साहित्य विज्ञान समाज सेवे राष्ट्रपति नामकरण मेरे तक राष्ट्रपति संबंध पड़ते बर विषय इवल इवल एम एल सी संबंध पड़ते हैं वन सिक्स नाम नामकरण आता विषय मेले परणी होंवर इन यार केस राज्यपाल नेम नामकरण मतर राज्यपाल वन सिक्स मेबर्स एम एल ऐनो लेजिस्लेटिव कौनसिल अगर विधान परषत् नामकरण मतर एस्टो वन सिक्स मेबर्स सो इत नेपी विधान परषत् बे विधान परषत् हेंगो याद राज्य विधानसभा बहुमत पास पार्लीमेंट के रिक्वेस्ट मोते ऐन नम राज्य वो विधान परषत् को आग पार्लीमेंट अदान कौद बिड़बाद नमग मूड सर ना नि राज्य के विधान परषत् को ओके नो प्रॉब्लम याक नम देश नाश वाग राज्य नाश आगदे राष्ट्र नमु राज्य नाश आगत बट देश मात्र उड़ीत राष्ट्र हाँ उड़ीत अटल बिहार वाजपेयी हेद नोड़ ऐन गोर्मेंट बर्ता हा पार्टी बर्ता हा बट देश अल ना उद्देश्य देश के सो रीति ना नोड़ा विधान परषत् साकु राज्य अद्वन बेड़े सलस्तव मत आम अब पार्लीमेंट अदान बेड़क स्वीकर्सबूद स्वीकर्सबूद इतचे इतचे प्रपोसल को ओके नेपी सो ना जस्ट अपडेट आगता है सो ईनो आंध्र प्रदेश अद प्रपोसल होता है बट नावी नोड़ी हईकोर्ट ओके हईकोर्ट नोड़े हईकोर्ट ना ये नोड़ी अरे भाई इंपारटेंट नि क्वेश्चन ना इतना कवर मातनी हईकोर्ट संबंध पटते हईकोर्ट आफ इंडिया आक्ट बरत हद् नूर अरवि हईकोर्ट आक्ट बरत हद् नूर अरवि हईकोर्ट आक्ट बरत अदर मुखातर मूर हईकोर्ट को बरतव नम देश हईकोर्ट वो मद्रास बाे कलकता हईकोर्ट नम देश मोदी हईकोर्ट यहाँ प्रश्न कैदार हईकोर्ट आफ् कलकता नेपी 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮದ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ಕ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆರು ತಾರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಓಕೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಅದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಇವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಅದಾವೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅದ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದಾವೆ ಹೆಸರು ಮದ್ರಾಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೋಲ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೇವಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಒಂದು ಚಂಡೀಗಢ ಇನ್ನೊಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾದರ್ ನಗರ ಹವೇಲಿ ದಮನ್ ದಿಯು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ನಡೆತೈತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟು ಬಟ್ ಏಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲಕ್ಷದೀಪಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪುದುಚೇರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮನಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಅನ್ಕೋದು ಬಂದೀವಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಕರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಐತಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐದು ಒಳಗೆ ಆಗದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಐತೆ ಅದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಐತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೋತ ಬಂದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗಾರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹುಡುಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳ ಕಮ್ಸಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹುಡುಗರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ಬಾ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳನ್ನು ಬಂಗ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಗ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಒಡಿಯಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಸಂಸತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಸಂಸತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇ
ಅದು ಹಕ್ಕದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ರಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ರಿಟ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಕರ್ತೀವಿ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅದು ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂರ್ನೂರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿ ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದು ಮಾತು ಅವರೊಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೋತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವರ ಕೋಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕೋಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬರ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಓಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಹೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕೋರಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಹೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕೋರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಐತಿ ಯಾವುದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅದರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಜ್ ಹೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಸೆಷನ್ ಜಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಹೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇಂಥವು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ ಅವನು ಹೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇನಾಗ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ಜನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ಜನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಅದಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅದ ಸರ್ ಏಳು ವರ್ಷ ತನ ಜೈಲು ವಾಸ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದನೇದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು
ओके न्याशनल क्यापिटल टेरीटरी अथ डेली आम नोड़ी सो इत राज्य केंद्र प्रदेश विधानसभा तेलो देहली पुदेर कदम जम्मू काश्मीर मूरे केंद्र प्रदेश विधानसभा केंद्र प्रदेश डेली पुदचे अब पांडिचेरी अंत पुदचे आते ओके मत इन जम्मू काश्मीर ओके जम्मू काश्मीर विधानसभा इन ना नोड़ी न्याशनल क्यापिटल टेरीटरी डेली हतोरा तो अरवे तुपी देहली वो केंद्र प्रदेश आगे अद्वन हतोरा तो नोड़क अद्वन तुपी अरवे तुपी अद्वन न्याशनल क्यापिटल टेरीटरी माँ अद्क विधानसभा को विधानसभा यू डेली हतोरा तो एस्टे तुपी अरवे तुपी सिक्सटी नईन्त अमेंडमेंट नईंटी नईंटी वन इट ओके दिल्ली वाज गिवन लेजिसेटिव असेंब्ली ओके लेजिसेटिव असेंब्ली मेबर्स एस्टार डेली एब जन मेबर्स मेबर्स आफ लेजिसेटिव असेंब्ली सो मोदी मेट्रो पॉलीटीन कौनसिल ओके डेली मुनिपाल कौनसिल सो न्याशनल क्यापिटल डेरी डेली लेफ्ट हैंड गवर्नर अदार यहाँ केंद्रित प्रदेश लेफ्ट हैंड गवर्नर्स अदार यहाँ केंद्रित प्रदेश लेफ्ट हैंड गवर्नर्स अदार अरे लेफ्ट हैंड गवर्नर्स केंद्रित प्रदेश डेली वो पुदचेरी अंडमा निकोबार ईलैंडस ओके नर जम्मू काश्मीर मत लडाख लडाख सर केंद्रित प्रदेश राज्य डिफ्रेंस केंद्राड़ प्रदेश संस्कृति ओके अवतर विभिन्नते सैज बहुत सणुदाव सो हिंगी और केंद्रित प्रदेश जम्मू काश्मीर या सर केंद्रित प्रदेश मेरे साकु जन गल जम्मू काश्मीर थ्री सेवेंटी तेद्र अंत राष्ट्रपति वो जस्ट आर्डर मिट्टे मुगित इशो सरकार बंद यू केस इवर आक्चुअली अल वो संविधान रचना सभे अमति तक इला अल वो विधानसभा विधानपरिषत् अमति तक मत विधानसभा आ टाइमल करेक्ट आगे नोड़को बीजेपी गोर्मेंट टारगेट मे थ्री सेवेंटी तेद इट इस शाकिंग स्टील टूडे दट थ्री सेवेंटी तेक आगोद अंदकी अद्वू तेद ना मत ईन धमाका वो बंद कूड़ा अदान ना अलगक आगोद ओके केंद्र या जम्मू काश्मीर केंद्रित प्रदेश में अली बॉर्डर टेरिसम भाला नड़ीत तो, अली याद रीति डवलपम्मेट्स आगता अली उद्योग सिगता सो साकु समस्या जम्मू काश्मीर सर लडाखन या केंद्र प्रदेश में लडाख मदल डिमांडो इट इस बिगेस्ट प्लेस दुड प्लेस अब कलटिवेशन जास्त अल जा अनएंप्लमेंट अद ऐरिया दौड़द जनसंख्य कड़म सो हिंगी नमक यूनियन टेरीटरी केंद्रित प्रदेश घोषणे मेको मद्दे डिमांड इट हिंगी लडाख ऐन केंद्रित प्रदेश आयु सो लक्षदीप अंडमान निकोबार केंद्रित प्रदेश में विधानसभा को राज्य मिट्रे ना देश आगे प्रयत्न मतलब देश आगे नमेंगे देश मे सपरेंट नेशन आती अंतु बेड़े सल्तार नहीं देश आगे मोदल नम देश यू नम आव स्टेटस को अंतु केंद्र प्रदेश में सो लेफ्ट हैंड गवर्नर केंद्र प्रदेश हेल्ली दिल्ली पुदचे जम्मू काश्मीर मतलब लडाख इले उड़द उड़द केंद्रित प्रदेश अडमिस्ट्रेटर्स अंतर अडमिस्ट्रेटर्स अंतर ये लक्षदीप अडमिस्ट्रेटर्स अंतर ओके दमन दीयु मत दार दादा नगर अडमिस्ट्रेटर्स अंतर एंड सो ओके रिमेनिंग चंडीगढ़ चंडीगढ़ पंजाब गवर्नर ऐनमान चंडीगढ़ नोड़को चंडीगढ़ मत डेली इवेरू राजकीय आड़तात्मक विषय वो उद्देश्य इवेरू केंद्रित प्रदेश आगे याक चंडीगढ़ नन बे पंजाब है नन बे हरियाणा है नगू बेड़ ना तुमार ना इस्का इस्क भारत का केंद्रित प्रदेश में अद्वान केंद्र प्रदेश आगे तक पंजाब को हरियाणा को सो चंडीगढ़ बिकेम यूनियन टेरीटरी सो यह रीति केंद्रित प्रदेश आगतव सो लेफ्ट हैंड गवर्नर इंत नोड़ी नहीं लेफ्ट हैंड गवर्नर डेली विधानसभा यू डेली विधानसभा बिल्ल राष्ट्रपति कल सकत केज्रीवा नोड़ी इनती निगे केंद्राड़ प्रदेश संबंध पटते पार्लीमेंट यह सर केंद्र प्रदेश एस्टो विधानसभा विधान केंद्र प्रदेश विधानसभा यू पुदचे पुदचे वो डेली जम्मू काश्मीर इवर कानून सर मबूद यहाँ सब्जेक्ट मेले स्टेट सब्जेक्ट मत कंक्रेंट लिस्ट मेले पार्लीमेंट सर पार्लीमेंट आलो क्या मेक् लास् पार्लीमेंट मूरू लिस्ट यहाँ केंद्राड़ प्रदेश संबंध पड़ते विधानसभा केंद्रित प्रदेश हिडक ओके संसत् कानून मूरू पट्टी विषय मेले आगे तक विधानसभा केंद्र प्रदेश कानून स्टेट मत कंक्रेंट लिस्ट आर डेली मात्र वो पब्ली आर्डर पोलिस भूमि पोलिस पब्ली आर्डर यह विषय बिटू डेली विधानसभा ऐनमबू कानून नेनपिर्ली 
सो यू कूड़ा यू डेली गोर्मेंट एस लेफ्टेंट गवर्नर डेली ऐनमान हिडकोबिड़ता राष्ट्रपति कल्सान अब सुप्रीम कॉर्ट आर्डर हेतर निम्बी मैटर राष्ट्रपति को एवरी मैटर को चुनाव सरकार अद्क तन केस तुम बिड़ी अंत हेतर सो सर चीफ मिनिस्टर एस्ट यूनियन टेरीटरी सिक्तार नम्बर यूनियन टेरीटरी केंद्राड़ प्रदेश मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल होंगे यहाँ अवे मूर विधानसभा यू पुदचेरी डेली जम्मू आंड काश्मीर यह केंद्रित प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अपॉइंट लेफ्टेंट गवर्नर अल नेपल राष्ट्रपति नेमक आगे कर्नाटक मुख्यमंत्री यार नेमक राज्यपाल महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राज्यपाल के केरला मुख्यमंत्री राज्यपाल आ राज्य राज्यपाल आ देहली पुदचेरी जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री अपॉइंट में राष्ट्रपति अपॉइंट में उड़द मंत्री आ मुख्यमंत्री सलह मेरे के राष्ट्रपति अपॉइंट कौनसी आफ् मिनिस्टर मंत्रिमंडल केंद्रित प्रदेश हत पर्सेंट हत पर्सेंट वू विधानसभा सदस्य हत पर्सेंट संख्य हाँ बेरे कड़े बेरे हे हद्द पर्सेंट कर्नाटक हद्द पर्सेंट एला राज्य हद्द पर्सेंट आ केंद्रित प्रदेश मूर अली हत पर्सेंट अरे एपत् जन एम एल एगर देहली जन मिनिस्टर आगे नहीं जन मिनिस्टर मातीन एलोर नानू मिनिस्टर नीन मिनिस्टर वो मिनिस्टर अगर हे मत एम एल यारी ओके हिंगी केवल टेन पर्सेंट आफ् टोटल मेबर्स आफ् लिस मेबर्स आफ् लिसटिव असेंब्ली ओके इशु केंद्रित प्रदेश बैंक निम्ह गली राष्ट्रीय राजधानी केंद्रित प्रदेश तक यहाँ अरवे तुपड़ी नेपली मूवे ए विधि अंत अदान सीरतार यहाँ हतोर तोली सो नावी केंद्रित प्रदेश बंदा निम्ह नेपली लेफ्टेंट गवर्नर लेफ्टेंट गवर्नर ऐक्चुअल जम्मू काश्मीर राष्ट्रपति आड़ हेतार थ्री सेवेंटी तेज मोदी राज्यपाल आलविके जम्मू काश्मीर कूड़ा राष्ट्रपति आलविक हेरबाद जम्मू काश्मीर थ्री सेवेंटी तेज मोदल एल राज्य राष्ट्रपति आलविक हेरत ओके प्रेसिडेंट रूल बट एक्सेप्ट जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर ऐनमी राज्यपाल आलविक हेरत यारी गल अस्ो मंदे सर अल राष्ट्रपति आलविक सर इला आज जम्मू काश्मीर बिकम द पार्ट आफ् इंडिया अदर मेलू कूड़ा राष्ट्रपति आलविक हेरबाद यहाँ अल लेफ्टेंट गवर्नर वो रिपोर्ट कल्स यारे प्रेसिडेंट ऐन इले संविधान यंत्र कुसद इले कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी नाट फंक्षनिंग इन दिस गवर्मेंट अंत रिपोर्ट में राष्ट्रपति ऐनमार राष्ट्रपति आलविक हेरबाद सो केंद्र राज्य संबंध में ना नोड़ा आर्टिकल्स ऐन बढ़ता टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड नाइंटी थ्री वे ना केंद्र में राज्य संबंध नोड़ी इग ना शासनात्मक संबंध नोड़ी एर नौ नल्वत आर्टिकल ओके पार्लीमेंट मोदी देश को हाँ राज्य में कानून आ राज्य कष्ट अगर महाराष्ट्र में कानून महाराष्ट्र के संबंध पड़ता कर्नाटक में कर्नाटक संबंध पट पट कानून ओके ना महाराष्ट्र के होंगे मत ना सर हे मत कर्नाटक हे कर्नाटक हम मोदल नींद कानून नहीं एल महाराष्ट्र आगे महाराष्ट्र कानून मात्र महाराष्ट्र कानून महाराष्ट्र कानून आगे कर्नाटक कानून कर्नाटक कानून आगे यहा आर्टिकल हेल्थ सर टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स सब्जेक्ट मैटर ओके स्टेटसु कंकनेट लिस्ट समृद्धि पट्टी राज्य पट तम कानून मातव केंद्र केंद्र पट्टी समृद्धि पट के कानून मातव इत आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स टू फोर्टी नईन राष्ट्रीय हितासक्ति विषय राज्यसभा संसत् ऐनमें अधिकार को यदो वो राज्य पट्टी मेले कानून अधिकार राज्यसभा वो विशेष अधिकार यहाँ यहाँ टू हंड्रेड फोर्टी नईन प्रकार सो यह रीति नोड़ी नव टू हंड्रेड यू टू हंड्रेड सेवेंटी नईन ना फैनाशियल रिलेशन नोड़ हणक संबंध केंद्र में राज्य संबंध नोड़ टू सेवेंटी नईन एन अरे जी एस टी कौनशियल जी एस टी कौनशियल संविधानिक संविधानिक वो संस्थे आम एर नूर एवं विधि राष्ट्रपति हणक आयोग नेमक प्रति ईद वर्षकोमे ओके एन के सिंग् हद्न हणक आयोग अध्यक्ष ओके सो एर नूर एवं विधि ऐन हणक आयोग बैंक डिस्कस सो इट इस सेंट्रल आंड स्टेट रिलेशन एस्ट भाग में बर्ती संविधान हन भाग को केंद्र में राज्य संबंध केंद्र आलमोस्ट नोड़ी एर नूर ईवत विधि प्रकार एर नूर ईवत विधि प्रकार राष्ट्रीय तुर्त पर्स्थित राष्ट्रीय तुर्त पर्स्थित संसत् ऐनमत राज्य विषय मेले अब कानून अधिकार अद ओके इशु ना नोड़ी साध्यव मटिगे ना संविधान मुगसली प्रयत्न तुर्त पर्स्थित प्र प्रावधान नोड़ी राष्ट्रीय तुर्त पर्स्थिति मुनूर ईवते राज्य तुर्त पर्स्थित ना कर्ती संविधानिक तुर्त पर्स्थित तुर्त पर्स्थित कर्ती है ना राष्ट्रपति आलविके अंत करी थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स नेपल हणक तुर्त पर्स्थित इन घोषणा आगे राष्ट्रीय तुर्त पर्स्थिति इन सल घोषणा आगे वो मुनूर अरवत् सारी हतोर अरवे हतोर एपत् मत इंदिरा गांधी श्रेष्ठ तुर्त पर्स्थिति अब हतोर एपत् मूर समय तुर्त पर्स्थित एमर्जेन्सी प्रॉविडेंसन एमर्जेन्सी डिक्लेर ना ओके राष्ट्रीय तुर्त पर्स्थिति अब मुनूर ईवते नोड़को थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सो अदले 
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗ ಓಕೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೂರ ನಾಲ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದ್ದವು ಒಂದನೇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಳನೇದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ಹತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಾದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ದಮಂದಿಯು ಗೋವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈವಿಸ್ ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಓಕೆ ಯಾರು ಸಂಸತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದ ಭಾಗ ಇತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಿನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಿತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರೊಳಗೆ ಯಾ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಯಾ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಾವು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಳಗೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ ತೆಗೆದೀವಿ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹತ್ತನೇ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತದಾನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಸ್ವಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಡತಿ ಒಳಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಏನಿದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ನೂರು ನೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದು ನೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ ಇಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ನಾವು ಐರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಂದು ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್